Hello and good morning guys welcome to Mr. Alji I have just crossed 2000 subscribers so thank you for that each and everyone who have watched my video and who is watching my video of course I cannot thank who is not watching my video so today's topic for discussion is rev limiter as the name suggests it of course limits your maximum revolutions of the engine now a lot of people have the notion that if they tweak the rev limiter from the ECU of the engine they will be able to harness more power from the engine now let me tell you certain things first and foremost thing is that the rev limiter is almost present in each and every engine why it is present why it is important why you should know about that and i'll be discussing all those aspects in this video so stay tuned till that now the rev limiters can be of two types first one is uh, restricting the fuel to the engine now the second type is restricting this spark they just shut off the spark and what will happen the live fuel goes out of the exhaust why do they provide a rev limiter in an engine अगर आपको याद हो तो मेरे बजाज डोमिनर इंजन के अगर आपने देखे हैं अगर नहीं देखे हैं तो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज बिकॉज दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ए पेट्रोल इंजन दे इन जनरल विल टेल यू रफ आइडिया अबाउट हाउ अ पेट्रोल इंजन वर्क जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज देन कम बैक टू दिस वीडियो देन विल टॉक मोर सपोज करो आपका एक पर्टिकुलर बाइक है एंड इट प्रोड्यूस फोर्टी फोर पी एस एट नाइन थाउजेंड आर पी एम एंड थर्टी सिक्स न्यूट्रन मीटर एट 8000 अब आपका जो 9000 RPM पे 44 PS पावर मिल रहा है उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में साढ़े चार हजार बार आपके एग्जास्ट वाल और इनलेट वाल ओपन हो चुके हैं क्योंकि दो रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है सपोज करो 2000 RPM पे क्या हो रहा था 2000 थाउजेंड टाइम के लिए जितने परसेंटेज ऑफ टाइम जो वैल्व ओपन हो रहा था उस स्ट्रोक के लिए इनलेट वैल्व और एग्जास्ट वाल उतने ही परसेंटेज ऑफ टाइम टेन आरपीएम पे भी ओपन होगा बट 10,000 आरपीएम पे क्या हुआ एक तो वैसे भी टाइम कम हो गया क्योंकि एक मिनट में 5,000 थाउजेंड टाइम्स वो वैल ओपन और क्लोज हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक दो बार के रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक आता है तो 10,000 आरपीएम पे 5,000 थाउजेंड टाइम्स वैल ओपन और वैल क्लोज हो रहा है जब आप नाइन थाउजेंड पे आपका पीक पावर था अब जब आप ऊपर बढ़ गए तो क्या हुआ वैल जितने टाइम के लिए ओपन हुआ उतने समय में आपका प्रॉपर जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए था सिलेंडर में आने के लिए उतने उतना ऑक्सीजन भी नहीं आ पाएगा और जब पावर स्ट्रोक हुआ जब मतलब इग्नाइट हुआ फ्यूल एक्सपेंड हुआ क्योंकि फ्यूल आप बढ़ाते जा रहे हो ऑफ कोर्स आप फ्यूल से ही कंट्रोल कर रहे हो आप एयर तो कंट्रोल कर नहीं सकते आप फ्यूल से कंट्रोल कर रहे हो और जब आप फ्यूल बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है आपका एग्जैस जो गैसेज बन रहे हैं वो भी ज़्यादा बनेंगे और वो जितने टाइम के लिए ओपन हो रहा है वो भी सफिशियंट टाइम नहीं है तो क्या हुआ रेजिडुअल गैसेस रह जा रहे हैं सिलेंडर में अब रेजिडुअल जो रह जाएंगे तो उनके अगेंस्ट जो एयर सक करना होगा उनके अगेंस्ट सक करना होगा तो एयर और नहीं सक कर सकते आप इसलिए क्या होता है जैसे जैसे आप उस आरपीएम से ऊपर आप आरपीएम इंजन का बढ़ाते हो इसलिए पावर डाउन होता चला जाता है आप फ्यूल तो देते जा रहे हो बट आपके इंजन को एफिशियंसी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ना तो वो प्रॉपर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ले पा रहा है ना ही वो प्रॉपर अमाउंट में एग्जास्ट गैसेस को निकाल पा रहा है इसलिए क्या होता है इंजन का पावर धीरे धीरे कम होने लग जाता है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर इफ यू हैव सीन कि इंजन के पीछे वीटी वीटी लिखा होता है कई बार वीटेक लिखा होता है जैसे टोयोटा वगैरह होंडा वगैरह वीटेक लिखते हैं कोई और कंपनी है जो वीटी वीटी लिखती है या तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि पर्टिकुलर आर के आर पे मतलब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैल्व का ओपनिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए तो वो उसको कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं वो क्या करते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वैल्व का ओपनिंग टाइम हायर आरपीएम पे बढ़ा देते हैं इसलिए उनका एफिशिएंसी मिल जाता है हायर आरपीएम पे भी तो वो इंजन जो होता है वो फ्यूल एफिशिएंट होता है हायर आरपीएम्स पे भी प्लस आप हायर आर पे भी उस इंजन पर वर्क कर सकते हो और आपको प्रॉपर पावर मिलेगा नाउ दोज पीपल हु हैव दिस नोशन दैट इफ यू टीक द रेव लिमिटर ऑफ आर इंजन वी विल बी एबल टू हार्डेस मो पावर दैट्स नॉट ट्रू ऑफ कोर्स देर इज लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी री इंजन मैनुफैक्चर दैट दैट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने उसको ट्वीक किया आप अपने इंजन से मो पावर हार्डनेस कर सकोगे नहीं हाँ इफ द बाइक इज ओवर पावर देन देर इज अ रेव लिमिटर देन ऑफकोर्स यू कैन हार्डनेस मो पावर फ्रॉम द इंजन बट फ्रॉम द बाइक्स लाइक बजाज डोमिनर और द के टी एम ड्यूब थ्री नाइनटी वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको जरूर मिल जाएगा थोड़ी सी आपकी टॉप स्पीड जरूर बढ़ जाएगी बट वॉट विल इवेंचुअली हैपन it will damage your engine it is not going to be healthy for your engine's long life let's talk why a rev limiter is important engine ki revving jo hoti hai wo do type se hoti hai 
पहला तो ये कि आप नो लोड पे इंजन ड्राइव करते हो मतलब इधर योर बाइक इज इन न्यूट्रल और यू हैव डिस द क्लच तो क्या होगा उस टाइम इंजन नो लोड पे होता है और नो लोड पे क्या आप इंजन को जितना भी थ्रोटल देते जाओ वो बहुत जल्दी आपके रेड लाइन पे पहुंच जाता है और खास करके ये आप अपनी परफॉर्मेंस बाइक्स के साथ ज़्यादा करते हो इफ़ यू हैव ए स्प्लेंडर और समथिंग लाइक दैट यू यू वॉन्ट डू दैट बिकॉज यू डोंट लाइक द साउंड ऑफ दैट बाइक और परफॉर्मेंस बाइक में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है रेवलिमिटर्स की दूसरे तरीके की ओवर रेविंग वो होती है जब आप बाइक को चला रहे होते हो और आप फुल स्पीड पे होते हो और आपका क्लच इंगेज होता है उस टाइम पे तो इंजन लोड पे होता है और उस टाइम अगर आपने बाइक चलाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इंजन बहुत जल्दी या बहुत ईजिली आप या फिफ्थ या सिक्स गियर में हो तो बहुत ईजिली आपका इंजन रेड लाइन नहीं होता क्योंकि इंजन लोड पर होता है उस टाइम लेकिन अगर आपकी बाइक परफॉर्मेंस बाइक है तो वो इंजन रेड लाइन पर पहुँच जाएगा खास करके जब इंजन नो लोड पे होता है तो बहुत जल्दी वो रेड लाइन पे पहुंचता है उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंजन को कंट्रोल किया जाए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है डोमिनो के वीडियो में कि मेन पिस्टन स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो आपके इंजन की स्ट्रेंथ और आपके इंजन की फिजिकल स्ट्रेस से जुड़ा हुआ होता है और अगर आप इंजन को उस टाइम रेविंग कर रहे हो नो लोड पे सपोज करो आपका इंजन क्योंकि उस टाइम लोड तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं पावर भले ही आपके रेड लाइन के पर्टिकुलर डिफाइंड आरपीएम के बाद कम होता जा रहा है बट इंजन तो आपका रिवोल्यूशन कर ही रहा है तो रिवोल्यूशन करते करते इंजन अपने आप को डैमेज कर सकता है हो सकता है कि आपका इंजन का क्रैंक साफ टूट जाए या हो सकता है कि आपके इंजन के वैल्स और पिस्टन एक साथ टच हो जाए और इंजन डैमेज हो जाए आपका इंजन सीज हो जाए इसलिए रेव लिमिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे दूसरा तरीका होता है रेविंग का जब आपका इंजन लोड पे होता है मतलब यू आर सपोज यू आर इन सेकेंड और थर्ड गियर और फर्स्ट गियर और आप इंजन को रेव करते जा रहे हो और बहुत जल्दी उस टाइम रेड लाइन पर पहुंचता है क्योंकि टॉर्च ज्यादा है इसलिए रेड लाइन पर पहुंच जाता है और सपोज करो आप फिफ्थ या सिक्स गियर में होते हो और आप रेव करते हो तो जल्दी रेड लाइन पर नहीं पहुंचता तो अगर आपकी बाइक परफॉर्मेंस बाइक है तो उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रेवोल्यूशन कंट्रोल में रहे अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंजन इंजन टूट सकता है इंजन डैमेज हो सकता है इसीलिए जब भी आप मैनुफेक्चर स्लीव पढ़ोगे तो उसमें हमेशा रिकमेंडेड होता है कि वेन यू स्टार्ट द बाइक डोंट ओवर रेव That's the reason because they want your engine to uh, get lubricated before you rev it properly. और इसलिए वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ हालांकि रेड लाइन डिसाइड किया जाता है उसके बाद भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ऐसा नहीं है कि आपने रेड लाइन पर किया और आपका इंजन डैमेज हो जाएगा नहीं देर इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बट स्टिल आपका इंजन बार बार अगर आप रेड लाइन कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली रिड्यूस द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर इंजन दैट्स वाई खास करके परफॉर्मेंस बाइक्स या परफॉर्मेंस कार्स में रेव लिमिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब अगर आप स्प्लेंडर राइड कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको रेव करने वाले हो दैट्स वाई इन स्मॉलर कैपेसिटी बाइक विच आर नॉट लाइक परफॉर्मेंस बाइक्स और परफॉर्मेंस कार्स रेव लिमिटर माइट नॉट बी देयर बट इन परफॉर्मेंस कार्स और परफॉर्मेंस बाइक्स रेव लिमिटर इज प्रेजेंट एंड दैट इज प्रेजेंट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर इंजिन सो नेवर यू एवर सुड फिडल विथ योर रेव लिमिटर बिकॉज दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली डैमेज योर इंजिन इसलिए रेव लिमिटर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइट होता है उनकी बाइक में और वेन वी रेड लाइन दैट लाइट ब्लिंक्स दैट इज अ रेव लिमिटर दैट इज नॉट अ रेव लिमिटर दैट इज बेसिकली अ गियर शिफ्ट इंडिकेटर विच टेल्स यू दैट नाउ यू शुड शिफ्ट अप और यू शुड नॉट रेव योर इंजिन हाई नाउ अभी रेव लिमिटर भी दो टाइप के होते हैं आपने आ, सुना होगा लॉन्च कंट्रोल इट इज लाइक यूजली फाउंड इन हायर कैपेसिटी बाइक्स लाइक द बी एम डब्ल्यू एस वन थाउजेंड आर आर के टी एम सुपर ड्यूब ट्वेल्व नाइनटी दे हैव अ लॉन्च कंट्रोल वॉट इज दैट दैट ऑल्सो इज बेसिकली अ रेव लिमिटर बिकॉज दिस बाइक्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन इवन ऑन लोड्स दे कैन गो दे कैन ओवर रेव दैट्स वाई वॉट दे डू इज दे रिड्यूज द फ्यूल सप्लाई तो जो लॉन्च कंट्रोल वाला रेवलेटर होता है वहां पे क्या करते हैं कि फ्यूल सप्लाई को लिमिट कर देते हैं इसलिए वो जिससे कि इंजन कंट्रोल में रहे और जो रेड लाइन वाला रेवलेटर होता है उसमें क्या होता है दे कट द सप्लाई टू स्पार्क तो उससे क्या होता है कि स्पार्क को सप्लाई नहीं मिलेगी तो पावर स्ट्रोक आएगा नहीं और आपका लाइव फ्यूल जो है वो एग्जास के थ्रू बाहर जाएगा बट दैट विल कंट्रोल योर इंजिन नाउ आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप and if you have any questions regarding the rev limiter to leave them in the comment section below you can also follow me on facebook page www.facebook.com/mistology thank you for watching